بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکزیم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سی ایس ایس سکریننگ ٹیسٹ کے سلسلے کا لوجیکل ریزننگ کارڈ کا دوسرا لیکچر جس میں ہم کچھ مزید پریکٹس کوئسٹنز کریں گے تری سٹیٹمنٹ کوئسٹنز جن میں فرس ٹرو سٹیٹمنٹ فیکٹس ہوں گی اور تھرڈ سٹیٹمنٹ کے بارے میں ہمیں بتانا ہوگا کہ وہ ٹرو فالس یا انسرٹن ہے تو چلتے ہیں آج کے پہلے کوئسٹن کی طرف سیلز آن وینسٹے واز ہائر دین سیلز آن تھرسٹے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سیلز آن سیلز آن وینسٹے سو وینسٹے کو ہم کمپیر کر رہے ہیں تھرسٹے کی سیلز کے ساتھ تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں وینسٹے کی سیلز تھرسٹے سے ہائر ہے مینز گریٹر ہے زیادہ ہے سیکنڈ ہے جی سیلز آن ٹیوزٹے واز ہائر دین دی سیلز آن وینسٹے جو ٹیوزٹے کی سیلز ہیں وہ وینسٹے کی سیلز سے زیادہ ہے it means t is greater than when w sales on tuesday is greater than sales on wednesday اب یہاں پہ یہ دونوں signs already same ہیں جبکہ ہمارے پاس جبکہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے tuesday اور thursday کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ یہ thursday تھا اس پر ہم یہاں پہ t h کہہ دیتے ہیں اور یہاں پہ sales on tuesday تھا اس کو ہم instead of t ہم یہاں پہ t u لکھ لیتے ہیں کیونکہ same variable تھا t تو اب یہاں پہ یہ different days کی sales تھی Thursday and Tuesday سو ہم ان کو double letter سے represent کر دیتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو common letter ہے W Wednesday یہ دونوں میں opposite side پہ ہے so it means it is a certain situation تو uncertainty نہیں ہوگی اس میں uncertain کو ہم cross کر دیتے ہیں اور ان کو combine کر کے لکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ پہلے ہم second statement کو لکھیں Tuesday is greater than Wednesday and Wednesday is greater than Thursday sales تو یہ ہمارے پاس اس کا information آگئی fact بن گیا ہمارے پاس ایک information بن گی اس کو اب compare کریں گے ہم third question statement کے ساتھ sales on Tuesday lower than the sales on Thursday so it means Tuesday sales lower ہے mean less than ہے then the sales on Thursday means TH TU sales on Tuesday is less than sales on Thursday اگر ہم اس کو کمپیر کریں گیون فیکٹ کے ساتھ تو اس میں ہے جی سیلز آن ٹیوزڈے is greater than the سیلز آن تھرسڈے جبکہ question statement ہے third statement سیلز آن ٹیوزڈے is less than the سیلز آن تھرسڈے سو یہ match نہیں کرتے ہیں یہ دونوں statements اگر ہم اس میں سے w کو skip کر دیں تو اس کا مطلب یہ answer ہمارا certain تو ہے but it is a false answer third statement is false اب ہم چلتے ہیں next question کی طرف اس question میں ہمارے پاس ہے جی spot is bigger than king and smaller than sugar تو یہاں پہ ہم اس کو spot is bigger than king تو ہم spot کے لئے sp use کر لیتے ہیں sp is bigger than king and smaller than sugar تو spot جو ہے sugar سے smaller تو ہم اس کو su سے denote کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس relation بن جائے گا اسی طرح second statement میں raf is smaller than sugar but bigger than spot تو راف R سے ہم denote کرتے ہیں R is smaller than sugar smaller than sugar SU but bigger than spot spot سے bigger ہے it means SP یہ ہمارے پاس دو relations بنتے ہیں اب ہم ان کو یہ same sign بنانے کے لیے ان میں سے ایک statement کو rewrite کر لیتے ہیں so first statement کو ہم rewrite کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا K is smaller than SP and SP is smaller than SU second go as it is لکھ لیتے ہیں جناب یہاں پہ SP is less than R and R is less than SU اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ SP جو ہے یہ smaller than SU اور یہاں پہ یہ SP is smaller than SU but درمیان میں ہمارے پاس R آ گیا اس کا مطلب ہم ان کو combine کر کے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس K K کے بعد ہمارے پاس SP K is less than SP spot اور یہ ہمارے پاس SP SP is less than R RAF اور R is less than SU sugar تو یہ ہمارے پاس اس کا order بن گیا information آگی ان کا arrangement آگیا اب اس میں ہم نے دیکھنا ہماری third statement یہ question statement کیا ہے King is bigger than RAF it means K is greater than R جو کہ یہ ہمارے پاس یہ king اور یہ raf 
किंग जो है और आपसे स्मॉलर है जबकि यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये इसके अपोजिट है दे दोनों इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन स्टेटमेंट मैच नहीं करती हैं सर्टन सिचुएशन थी बट नॉट मैचिंग सो आंसर इज फॉल्स सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमारे पास अ बास्केट कंटेन्स मोर ऑरेंज देन लेमन इसका हमारे पास बास्केट में लेमन से ऑरेंज ज्यादा है सो ओ इज ग्रेटर देन एल सेकेंड है जी देर आर मोर लेमन इन द बास्केट देन द ऑरेंज देन द मैंगोस इट मीन्स जो लेमन की तादाद है वो मैंगोस से ज्यादा है सो हम यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं इस तरह से ऑरेंज आर ग्रेट मोर देन लेमन ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड लेमन आर मोर देन मैंगोस ये सेकेंड हमारी स्टेटमेंट अब हमारे पास ये नॉन इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखते हैं बास्केट कंटेन मोर मैंगोस देन ऑरेंज मोर मैंगोस देन ऑरेंज एम इज ग्रेटर देन ओ जबकि यहाँ पे जो नॉन इंफॉर्मेशन जो फैक्ट है वो एम इज लेस देन ओ है सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते थे तो अनसर्टन नहीं थी सर्टन सिचुएशन थी और सर्टन में भी ये हमारे पास चूंकि दोनों स्टेटमेंट मैच नहीं करती सो थर्ड स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फर्स्ट मिनट स्टेटमेंट है जमील इज यंगर देन कमाल इसका मतलब ये जमील इज यंगर देन मीन इस, उसमें एज कम है जमील की कमाल से सो जे इज लेस देन के हम लिख सकते हैं देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास मंसूर बॉर्न आफ्टर जमील इसका मतलब मंसूर जो है वो जमील के बाद उसकी बर्थ है सो मंसूर इज यंगर देन जमील या मंसूर की एज है वो जमील से लेस है अब ये दोनों स्टेटमेंट के अंदर ये साइन सेम है एंड जे इज ऑन द अपोजिट साइड इन बोथ स्टेटमेंट सो हम इनको री राइट करके कंबाइन करके लिख सकते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं एम इज लेस देन जे और इससे हम फर्स्ट को मर्ज करते हैं जे इज लेस देन के तो ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है फैक्ट है हमारे पास अब हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है कमाल इज ओल्डर देन मंसूर इट मीन्स कमाल जो है वो उसकी एज ज्यादा है मंसूर से के इज ग्रेटर देन एम तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं के जो है वो ओल्डर साइड पे है ग्रेटर साइड पे है देन एम सो हम कह सकते हैं के इज ओल्डर देन जमील एंड जमील इज ओल्डर देन मंसूर सो कमाल इज ओल्डर देन मंसूर तो ये इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट हमारे पास इसका आंसर ट्रू आ जाएगा तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस क्वेश्चन में एक्साइड बैटरी लास्ट लॉन्गर देन डेवो बैटरी इसका मतलब एक्साइड बैटरी जो है उसकी लाइफ लॉन्गर है मींस ग्रेटर है देन डेवो बैटरी डी इसी तरह सेकंड फैक्ट हमारे पास डेवो बैटरी डजेंट लास्ट लॉन्गर एज लॉन्ग एज ए इसका मतलब जो डेवो बैटरी की लाइफ है वो ए से कम होती है सो हम इसे लिखेंगे डेवो बैटरी इज लेस देन ए बैटरी तो ये हमारे पास दोनों गिवन इंफॉर्मेशन है इनको री करते हैं हम यहाँ पर क्योंकि ये हमारे पास सेम साइंस नहीं है सो हम यहाँ पे फर्स्ट को एज इट इज लिख लेते हैं ई इज ग्रेटर देन डी सेकेंड को री करते हैं तो वैसे हम लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन डी अब डी यहाँ पे दोनों में कॉमन है और एक ही साइड पे है अब हम देखना पड़ेगा सर्टन आंसर के लिए क्या इसका जिक्र क्वेश्चन स्टेटमेंट में है तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारे पास एक्साइड बैटरी लास्ट लॉन्गर देन ए जी एस एक्साइड बैटरी लास्ट लॉन्गर देन ए जी एस अब इसका जिक्र जो है ये डेवो बैटरी का यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर नहीं है सो इट मीन इट इज अनसर्टन सिचुएशन अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस लास्ट क्वेश्चन में मरियम इज सेटिंग इन द डेस्क बिहाइंड जमीन मरियम इज सेटिंग इन डेस्क बिहाइंड जुनेद सो इसको हम लिख सकते हैं मरियम एम एंड जुनेद जे सो एम इज सेटिंग बिहाइंड जुनेद लेस देन जे हम इसे कह देते हैं बिहाइंड के लिए सेकेंड स्टेटमेंट जुनेद इज सेटिंग इन द डेस्क बिहाइंड बासित अब ये जुनेद की बात हो रही है और बासित की तो जुनेद इज सेटिंग बिहाइंड द बासित सो लेस देन बी अब हमारे पास यहाँ पे ये दोनों सेम साइन है जे कॉमन लेटर अपोजिट साइड पे है सो इट इज अटन सिचुएशन सो अन सर्टन को क्रॉस कर देंगे अब इनको रिकन कम्बाइन हम इसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं रीअरेंज करके कम्बाइन करके लिख सकते हैं पहले स्टेटमेंट में हमारे पास है एम इज लेस देन जे 
एंड जे इज लेस देन बी ये हमारे पास नॉन फैक्ट आ गए हैं गिवन इंफॉर्मेशन आ गई अब हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखते हैं बासित इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड मरियम बासित जो है वो बिहाइंड द मरियम है इस तरह से जबकि गिवन इंफॉर्मेशन ये थी कि मरियम इज सिटिंग बिहाइंड बासित ना कि बासित सिटिंग इन बिहाइंड द मरियम सो ये हमारे पास मैच नहीं करती इन दोनों स्टेटमेंट्स दोनों में अपोजिट है हमारे पास सो आंसर इज फॉल्स तो ये था हमारा आज का लेक्चर उम्मीद है समझ में आया होगा आपको तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना अल्लाह हाफिज़ एंड असलकम